什么事了，小姐、啊？哎呀，老先生，深夜惊扰了，惊扰了呀，老太爷。不必客气，这个老朽分内之事嘛。啊，谢谢谢谢。哎哎，管家、哎，快带老先生到公子房里去。啊、哎，好。哎，接着请，请、啊、这里请。好好好，请。啊，老先生。老先生，这怎么办呢？先别着急，您千万别着急。这位是……哦，他就是新少奶奶。哦，能否让这位新少奶奶先回避一下？啊，月儿，扶少奶奶到东厢房去歇着。哎，小姐，怎么样？小姐，窗子这样开着，冷不冷？这屋子太潮了，透透气也好。嗯。少奶奶，要不拿条毯子给你盖上？不用了，我不冷。小姐，你真的不冷？啊，哦。先生，啊，请啊。老先生，犬子的病到底怎么样了？贵公子的病，那是很重的。那是不是因为今天太累了，还是多喝了几杯啊？嗯
：“庄老太爷，你可知贵公子患有痨病吗？”犬子从小身体虚弱，成年后曾犯过痨病。老太爷，嗯，恕老朽直言。这种病是不能同房的，贵公子今晚就是因为房事不当，造成血喷，引起吐血不止，这是十分的危险啊！可当初算命先生来府上为犬子测字的时候，曾经说过，结婚冲冲喜，或许病就会好的。可没想到。差点出了人命啊！嗯，病因复杂，切不可随意造次。庄老太爷，以贵公子目前的身体状况，无论如何是不可以再行房事的。呃，可是他今天才结婚圆房啊。嗯，在贵公子病体痊愈之前。小夫妻，千万不可同床共枕呐、啊！老朽开有一方，啊，先吃五副，看看怎么样。庄公子千万要保重身体呀、啊！老朽，告辞了啊！呃，管家，哎，管家，老、哎、爷，送送客人。好、哦，告辞，啊，请。你说这事怎么跟新少奶奶说呢？让程家知道了又如何交代呀？哎，你们，你们这是干什么？哎，你们，哎、婆婆，少爷。刚吃了药，睡着了。老爷怕少奶奶休息不好，特意吩咐，让少奶奶在厢房里睡上一夜。明天少爷醒了，再搬回新房去住。委屈少奶奶了。小姐，吃点吧。公子他怎么样了？郎中又来了，正在给公子号脉呢。我去看看。哎，小姐，你看你，东西也不吃，脸也不洗，这样怎么行呢？再说公子那里，小姐，你还是别去吧。怎么了？郎中在那里，你呀，去了也没用。新婚之夜，他就病成这样，我怎么能放心呢？老夫人说了，这几天让庄公子好好调养身体，后天就可以陪你一起回门了。哎呀，回不回门都不要紧，还是先把身子养好。我既然已经过门了，就是庄家的人了，公子的身体最要紧了。嗯，那我去看看郎中号完脉怎么说。嗯，你快去。哎。老夫人让小郎中来看少奶奶，小姐在里面。少奶奶，老夫人让小郎中看你来了，快请他进来吧。是，请。嗯、少奶奶，先生，快请坐。少奶奶，请。少奶奶，出了这样的事情，你晚上没睡好吧？公子他现在怎么样了？啊，现在已经好多了，昨晚喝了药，现在睡着了
，我刚才已经给他耗过脉了，他的脉象啊，还算是稳定的。少奶奶，你可以宽宽心了。啊，那我去看看他。少奶奶，庄公子得的是痨病。啊，这痨病啊，又称肺疾，就是肺上的病，很容易过人的，就是说。容易由一个人过给另一个人。这，少奶奶，你跟公子恩恩爱爱，不过，对于公子的病，你还是要有所顾忌才是啊。这香袋里面装了一些普通的草药。少奶奶带着他，经常拿起来闻闻，可以驱毒健体。嗯、哎，月儿，哎，快，带先生到账房领赏。好，少奶奶不必了，给庄公子看病，贵妇已经付过诊金了。再说啊，这香袋里面呢，只是些普通的中药，值不了几个钱的，少奶奶就无需另行打赏了。老太太，你再仔细瞧瞧这个，这是不是你府上丢失的宝贝啊？阿弥陀佛，祖传的宝贝回来了。这个不是赝品了吧？啊？啊<笑>于掌柜，这徽州方圆数百里，有多少磁场窑坊？你比我清楚。这些年，假货赝品比比皆是，我不得不防啊。嗯。但是话说回来，这宋瓷青花瓶，与我朝夕相处，在我手里几十年呢、啊。只是每年逢年逢喜事才拿出来摆一摆，就是摔成碎片我也认识，岂能有错？没错就好啊，也算我于某为你们成家做了一件好事。<笑>自家的东西，心气相通啊。这花瓶拿在手里，心里就舒服。于掌柜，你说我该怎么谢你呀、啊？嘿，老太太，您现在还不能谢我，这个花瓶呢也不能马上就拿走，这事啊还没有了结呢。您现在就拿走，那典当花瓶的人来找我，我怎么说呢？啊，是是是，不能为难于掌柜呀、啊。那，你这就带我去见见那位典当人。我倒要看看他是个什么样的主。好，你等着，我去把他叫来啊！<笑>来了来了，于掌柜，怎么样？花瓶验了不会假吧？花瓶不假，倒是花瓶的真主人来了。真主人，这话怎么说、啊？我还真的糊涂了。我倒想问问这位爷，这花瓶怎么会在你的手里？哎，在我手里，在我手里又怎么了？这明明是我们老程家丢失的宋瓷青花瓶，你跟我们程家一点关系都没有。这花瓶怎么会落在你手里啊？宋瓷青花瓶。老太太，你可不要吓唬我呀！
这程家的花瓶丢不丢，关我什么事儿啊？难道想赖上我不成？于掌柜，侯爷我不当了，不当了。慢，嗯，当不当可由不得你了。你把这事儿说清楚。你要要是我不说呢？那我就把你送官府查办。哎，老太太，哎，可别，事情出在我店里，告到官府，我这脸面也不好看呐。啊呵呵，我说兄弟，真要是告到官府，可就没你的好果子吃了。程家是什么人家，你知不知道？搞不好啊，要蹲大牢。啊，嗯，那那我不是太冤了吗？兄弟，只要你实话实说，程家的老太太是不会让你受冤枉的。你把事情一五一十说清楚。老太太，她是不会亏待你的。程管家，哎，大奶奶，什么事啊？啊，没事没事。啊，哎，啊，老太太回来了没有？没有啊。啊好，我猴儿最孝敬爹娘，不见爹娘不落泪。梅香，给他。嗯，这是十两银子。您真想知道吗？这白花花的银子可不是白给的。哎，程家是大户人家，又有家丁把守。你说这外贼能进得了老太太你的府上吗？你这是什么意思？能摸得着瓶子的，自然是你家人喽。你是说，家贼？哎，那是，那是，家贼难防啊。那你认识这个贼吗？认识，当然认识。那你说一说，他是个什么样的人？呃，是个女人。女人。嗯，女人，长得不胖不瘦，不高不矮，不黑也不白。老太太，咱们府上像她说的这种女人有很多呀。哎，还留着个长辫子。你是在跟我兜圈子吧？哎呀，老太太，我侯二说的可句句是实话，要有一句假话，电劈雷轰，不得好死。那好，跟我走。干什么？认贼，不去，不去，不去，不去。哼，你认为由得了你吗？嗯，那你要怎么样？哼，<笑>哎哎、老太太，你只让我说出花瓶的来历，并没有让我指出贼人呢。又是不见爹娘不落泪。好，我告诉你，你如果能够指出那个偷花瓶的贼。我再赏你十两银子，白花花的银子，你不是只认钱吗？我给。程管家，在。老太太，把府里的女眷通通给我叫出来。是。找到了，花瓶是找到了，可是偷花瓶的贼还没有找到。不管怎么样，找到了花瓶可是天大的喜事啊！喜是喜呀、啊，可是贼还没有查出来，也是家里的一大隐患啊！这大院里还能安宁吗？你们三个也过去。是。托祖上之恩德，这镇宅之宝送慈青花瓶失而复得，求祖宗保佑我们程家平平安安。
，陈管家，在。把那个赝品拿到后院去砸了，免得再生事端。是，春兰梅香，过来。嗯哎把这个拿走。是。哎，放稳点。啊。花瓶虽然找到了，但是偷花瓶的贼却还没有查出来。要是自己说出来，还不算太晚，一切不予追究。要是不说被查出来了。休怪家法无情，猴儿，还在。老太太，今天府里的女眷都在这里，不管是谁，你给我仔细看清楚了，认出偷花瓶的贼，给我指出来，大胆的说，我给你做主。呃，是。这个太黑，嗯，不像。嗯，这个辫子也不像。猴、嗯、儿、嗯嗯嗯嗯，哎哎，怎么回事？哎，老太太，我跟这位小大姐倒是有点眼熟啊，叫她出来。是他吗？嗯，不高不矮，不胖也不瘦，嗯，有点像。带过来。我冤枉了，我冤枉了，我什么也没做，我什么也不知道。呃呃呃，不对不对，他的辫子好像短了一点。猴儿，呃，你是在给我演戏呀、啊？哎，老太太，这种事情。我哪敢胡说八道啊！我这心都提到嗓子眼儿了。少啰嗦，再认。呃，老太太，我听说府上有梅兰竹菊四朵花吧？你问这是什么意思？啊？我想见识见识。梅香，春兰。翠竹，你们给我出来！猴儿，你又在干什么？哎，老太太，这梅兰竹菊不是还少一朵吗？是啊，妈，秋菊人呢？哎，对，哎，还有秋菊呢。秋菊呢？哦，还关在偏房里呢。刘妈，哎，把秋菊带过来。哦，秋菊，刘妈，秋菊啊，刘妈，孩子。是不是花瓶找到了？孩子，你还不懂在大户人家做丫头的难处。不管怎么样，不要和主人强辩，胳膊拧不个大腿，万事忍为上，懂吗？懂，我懂。哎，走，跟我去正厅。啊就是他，就是他！我根本就不认识你啊！是他，是他拿了花瓶给我，还说好卖了之后兑换分成呢。这位大哥，我和你素不相识，前世无怨，今世无仇，你为什么要陷害我？嘿嘿，姐姐，我干什么要陷害你呢？我不说张三，不说李四。不说梅兰竹
，难道就说你秋菊吗？啊？那好，你说我是何时何地把花瓶交给你的？这还要问我呀？你分明是有心要加害于我，这到底是怎么回事？你说说清楚啊！哎呀，你们成家大院，日夜都有家丁看守，我侯二怎么知道你们成家有如此之宝啊？又怎么知道放在何处啊？明明是你拿了花瓶给我，还非要卖个好价钱，怎么现在你都不承认了呢？你，你血口喷人！我好啊，人证物证，你还想抵赖不成？我没有什么好抵赖的，妈，人证物证都在，贼就是秋菊。我没有偷，我什么都没有做，我什么都不怕，到现在了你还嘴硬，二奶奶。我到底是什么地方得罪你了？你接二连三的陷害我，想置我于死地？哼！难道就是因为二爷护着我，喜欢我？二爷喜欢你？你是个什么东西？臭不要脸的！哎哎哎哎哎哎哎！不要脸的小狐狸！秦儿，秦儿，我秋菊是个下人，不是什么东西。我生是二爷的人，死是二爷的鬼。啊！我死了鬼！二奶奶，反了！反了！哎，行了，还不给我跪下！跪下！一个丫头，竟敢在光天化日之下说出有辱门庭的话来！把他拉出去，按照家规重打二十大板。是。是老太太，我冤枉，我真的冤枉啊！老太太，我冤枉啊！老太太，你饶了秋菊吧。我真的是冤枉。这丫头这些日子也没少遭罪。老太太，你饶了她吧。妈，这样会出人命的。家法重如山，要让这个丫头知道，怎么在成家当丫头。骚货，狐狸精！成家好就好在有家法，把他千刀万剐，也难解心头之恨。二奶奶，你就别生气了。老太太，这不是已经在施家法了吗？猴儿，哎哎哎哎，你不是要领赏钱吗？这个，跟我来。哎哎是哎哎。孩子，秋菊，孩子，秋菊，你醒醒啊，秋菊，快醒醒啊，孩子，秋菊，你醒醒，秋菊，秋菊，流氓，孩子。是被冤枉的，猴儿，你这个龌龊小人，爱钱你也要取之有道啊！花瓶真的是秋菊拿的？嗯嗯，是啊，呃，就是那个叫秋菊的亲手给我的。你真的见过秋菊？呃，见过。你确认你见过的那个就是秋菊？对，没错。秋菊，我，你过来。是，老太太，您叫我有什么吩咐吗？他，他，他，他是秋菊。没错，他才是秋菊。你还敢说你见过秋菊？这我没见过。说，是谁告诉你梅兰竹菊四朵花的？这、呃、又是谁告诉你要你指秋菊偷花瓶的、呃？你若不招，我立马报官。啊呃、你若从实招来
，我再赏你十两。啊啊哎呀，哎呀，哎呀，老太太神明啊！我确实不认识秋菊，那花瓶是祝少爷教给我的，那些话也是祝少爷教我说的。祝少东，这事竟然发生在我们程家。祝少东怎么会做出如此伤天害理的事情啊？祝少东答应给你多少钱？呃，不瞒老太太，祝少爷答应给我十两银子。那当铺的余掌柜对这件事情知道多少啊？呃。那是祝少爷和于掌柜之间的事，嗯，小的不清楚。钱呐、啊，白花花的银子是好东西，真的是好东西、啊。有钱能使鬼推磨，为了钱能把白的说成黑的。为了钱，可以把良心拿去喂狗。星夜成家在钱，半夜回家也在钱。猴儿，啊，到账房找陈管家，拿五十两银子，从此离开徽州。到外面去找一个正正当当的事情做，不要再回来。哎，多谢老太太，多谢老太太，老太太，你真是我的再生父母啊！呃，郎中来了吗？又开了几副药，不知管用不管用。本想圆房冲冲喜，没想到，哎，出了这么大的事，苦了佳怡呀、啊。后天就是新娘回门的日子，程家还等着见新姑爷呢。嗯，庄公子虽然卖相趋于平稳，但还需要静心调养，千万不可激动伤身，万万不能因小失大。少奶奶，你也要注意身体，千万不可大意啊。嗯。少奶奶。啊。我师父的话，你可一定要记在心里啊。你们的话，我都记住了。烦劳你们多操心了。少奶奶，劳病极易过人，你和公子说话的时候，一定要离远一点。他是我的夫君，为人妻的，怎能疏远呢？少奶奶，为了你好，必须要这样。少奶奶药熬好了，我来喂公子好了。你陪老先生去吧，老爷夫人还等着呢。是。公子，公子，吃药吧
，公子，小姐。忘了小郎中的话了，没关系的，我有这个。哎，庄老太爷不是老朽多话，按照贵公子这身子，千万不能再走动。这病虽说好了点可是这身子还很虚弱。年轻人嘛，贪乐，眼下可不能再在一块儿。更不能再有房事啊！老先生，请放心，一定按老先生说的去做。嗯，啊，请。如果贵公子的病情再有反复，老朽再来效力。告辞了，恕不远送。啊，恕不远送。看来，这新姑爷回门是不可能的了。那也没有办法，要回也只能少奶奶一个人回了。可这叫人家程家怎么想呢？是啊，儿子不去吧，人家还当庄稼不明事理。是啊，若一道去吧，他的身子哪受得了啊？哎呀，还是儿子的命要紧呐、啊。嗯。过去一下，我知道妈，坐。哎，妈，你们三个到外面去候着。是。是今天把你们两个找来，是想听听你们的想法。对人对事，总要有个说法。秋菊这事儿，你们看如何是好啊？把他陈塘，太重了。秋菊有错，错不当死。再说，这也得经过族里会商后才能定夺。不陈塘，那就把他卖了。不管怎么说，秋菊也是程家大院的丫头，把他卖掉，对我们程家声誉不好。哎，那就把她嫁给傻子求二。二奶奶，嗯，你不就是想把她赶走吗？还是妈明断，我就是这个意思。只要把秋菊赶出程家这个大院，怎么着都行。大奶奶，你说呢？这件事都是妈亲自处置的，这大主意啊，还是妈来拿吧。嗯，那就让他出了这个大院给他找个去处吧。于掌柜，今天这出戏演得好，痛快，痛快！<笑>朱少爷。可是我总觉得这件事还有点不大对劲儿啊
，有什么不对劲儿的？啊，于掌柜，有你这么一个智多星，精心策划这么一出好戏，哼，怕什么？朱少爷，程家的老太太可不是个凡人。我是怕被他看出我们。哎，说，这你倒是说说看。猴二啊，到了程家以后，就不见了踪影。刚才，我到他住处看了，被扫荡的一片狼藉啊。你说，猴二，他会不会跑了？哼，他跑了才好呢，这倒省了本少爷十两银子呢。哼。哎呀，朱少爷，你是得了利了，可是我这典当行的生意还要不要往下做呀？啊，我说于掌柜啊，于掌柜，你就别在我面前装蒜了啊！看你一副菩萨慈悲相，你是一肚子坏水。哎<笑><笑>，朱少爷，朱少爷，这人呢，要是坏了良心，那可就……啊<笑>！你有事要跟我说呀、啊，妈？你真觉得是秋菊偷了花瓶？我已经查清楚了，是有人呢，设计陷害他。那为什么还要把他赶出大院呢？留着这丫头，咱们程家大院还有太平日子好过吗？再加上这个丫头又是一根筋，把她和二爷的事情挂在嘴边，咱们程家的脸面往哪搁呀？他也实在是被逼急了，没办法才这么说的。就是啊，可是你想想，我不治他，这个家里更有人要置他于死地。秋菊啊，哎呀，孩子，你在这儿干什么？赶快回去睡觉吧。你吃了那么大的苦，早点躺下吧。啊，我想去找老太太，把事情说清楚。花瓶，真的不是我偷的。去找老太太，老太太连家法都用了，你还不明白？那我去找大奶奶。这事啊，是老太太亲自出面的，你让大奶奶说什么好呢？你呀、啊，到账房取些银子，让刘妈交给这个丫头。告诉她，出了这个大院儿，咱们府里的事，什么都不许乱说。好，我这就去办。刘妈，那我该怎么办呢？认命吧，人不能跟命斗。既然程家不容你，那你就想开一些，啊。
今天是新姑爷第一次回门，不敢有一点怠慢啊。这些呀、啊，要拳头拳尾的做，这鸡呀、啊、要清蒸，这鱼呀、啊、要做糖醋的啊。知道了，知道了。<笑>今天大喜的日子，求的就是蒸蒸日上。甜甜美美嘛！哎呦，真是擒不过挑夫的腿，舔不过你这厨子的嘴。哎，我说刘妈，啊，你说我这么甜的嘴，你怎么也不过来舔一舔呢？嗨嗨嗨嗨，你这个爱千刀的！妈，嗯，这是新姑爷一进家门就喝的三茶：清茶、枣栗茶、莲子甜茶，早早的就煮好了。新姑爷进门先喝三茶，这是我们徽州人的规矩。嗯，一会儿还要让他喝个够。<笑>刘妈，怕栗子、莲子一时煮不烂，一大清早啊就用小火慢慢煨了。<笑>我知道，刘妈心里装着佳怡，从小看着她长大的嘛。哎，妈，这些是怎么个说法？立誓，立誓！你看，早生贵子。啊、哦，立誓，立誓，早生贵子。对了，哎，这佳怡，快到了吧？啊，快了，快了。哎，这才几天，我这做娘的。就好像把闺女嫁出去了一年半载似的。妈，你昨天一夜没睡吧？哎，两夜没睡。<笑>外相话说了，皇帝爱长子，百姓疼幺儿，佳怡就是小幺儿嘛。<笑>老太太、大奶奶、大小姐的轿子已经到了。哦，哎，妈。你在厅堂正中坐好了，我把佳怡和新姑爷给你接进来。不不不，今天呢，我要破个例，我们一块儿出去接。啊，好。二奶奶，外面好热闹，大小姐和新姑爷快到了，老太太、大奶奶都到门口去迎接了。是吗？老太太可真偏心呢，二爷回来的时候，她也没有到门口去接呀。大家都想瞧瞧新姑爷长得什么样的。二奶奶，我也陪你去看看吧。我可不去，他能长什么样啊？还不是竖着鼻子、横着眼睛吗？听说新姑爷是远近闻名的才子，长得一表人才呢。不稀罕。哎，怎么只有一重轿子？就你一个人了，妈，妈，快进屋去吧！对对对，快进去，快进屋去！哎，陈管家，招呼好客人。呃、啊，请到底怎么回事？庄公子呢？大奶奶，我不知道该不该讲。都回自己家了，有什么事如实讲。庄公子，他有病。什么？有病？有病就不能回来了？新婚的当晚就病倒了，还吐血不止，到现在还卧在床上。什么病？连回门这么大的事都来不了了。听郎中讲，好像是痨病，啊！我知道，我知道，不乱说。啊，你去吧。哎。二奶奶，二奶奶，只有大小姐一个人回来了。新姑爷呢？不知道啊，没有和大小姐一道回来。嗯
，这回门是大事，姓姑爷怎么可能不来呢？不知道，大家也都这么讲呢。哼，哎呀，这庄家也太过分了，还说是什么书香门第、知书达理的官宦人家呢。哼，也好，我倒要让老太太、大奶奶看看，他们找的到底是个什么亲家。嗯，看样子大小姐也没有过好，这才几天呢，人也瘦了。黑眼圈也出来了，啊！这么说，真的有事了？嗯，刚才大奶奶拉着月儿在问呢，也不知道说了些什么。哼，我倒是想看看我们家这小姑奶奶是怎么了。翠竹，哎，更衣。什么？新婚第一夜她就发病了？也不知道怎么搞的，吐了满嘴的鲜血。喷得我一身都是，我都不知道该怎么办了。那就赶快请郎中啊！当夜就叫来了。后来吃了药才好些。我听老郎中他讲，庄公子他他本来就有痨病，痨<笑>病。难怪呀、啊，庄家的老爷子亲自上门下聘礼，原来是让我女儿给他儿子冲喜呀、啊！真是可恶！他以为他是官宦人家，有什么了不起啊？你大哥还是四平顶戴呢。妈，你千万别这么说。庄公子他虽然有病，可也是个读书之人，知书达理，人也长得很清秀。虽说几代为官，可公公婆婆对我也很好啊。这次庄公子他不能一起回门，他们心里也很过意不去的。老太太。老太太，啊、哦，陈管家，有什么事吗？庄家送来的礼品，该如何分发呀？全数退回。妈，这是公公婆婆的一番心意，你无论如何要收下呀。啊、哦，就按礼单上所写的分发吧。哎，呃，那族里的亲友都发了请帖，那怎么办？发个回帖，都免了吧。啊，等等，妈，虽说庄公子有病不能同来，可是佳怡她总是第一次回门呐、啊。这请帖都发出去了，怎么好收回呢？你要是收回了，人家反而要猜了，以为新姑爷真有些什么事不能说呢。这样，会给别人留下画饼的。妈，好，照大奶奶说的去办吧。啊，快去！哎，快去！我这就去办。哟，今天可是成家大喜的日子，新姑爷回门，怎么也得热闹热闹。二嫂，妹妹，呀，几天不见了，眼圈黑了，脸也瘦了，只是有点累。<笑>新婚嘛，哪有不累的？都这样的。二嫂，哟哟哟哟哟哟，还不好意思呢，嫂子，我也是过来之人嘛。哎，新姑爷呢？怎么一进门就藏起来了，也不让嫂子见见？他没来，没来。这新姑爷回门，可是新娘子出嫁的大事。知书达理的庄家
不会不懂这个道理吧？二奶奶，庄公子只是身体稍有不适，等他好了还是会来的。其实这也不算什么大事，身体不适，到底怎么了？哎，什么病啊？哎、这要是不大不小的病，他可都应该来呀、啊。痨病。痨病！哎呀，我们家如花似玉的姑娘，嫁给一个痨病秧子。哎，大奶奶，当初算命先生可不是这么说的，我记得清清楚楚，他说。庄公子日干为葵，葵属水；小姐日干为甲，属木。水木相生，水清木秀，倒是才德地利，享福一生啊！还说庄公子和佳怡的命相那是上上大吉，天造地设的一对儿。二奶奶，嗯，你现在说这些干什么？干什么？依我看啊。那个魏瞎子纯粹是胡说八道，你就少说两句吧。那好，我就再说一句。当初要不是有人作梗，少东和佳怡成了，也不会有今天这样的结果。哼，佳怡，嫁给谁都比嫁给祝少东强。我还没问你。祝少东干了哪些伤天害理的事？你给我闭嘴！嗯、妈，我听你说，祝少东做了什么伤天害理的事情？到底是什么事啊？他呀，不但偷了家里祖传的宋瓷青花瓶，他还和那个典当行的余掌柜勾结起来，设圈套陷害秋菊。那秋菊呢？我这回来怎么没有见到她？嗨，还问秋菊呢？秋菊这个丫头，偏偏又是软硬不吃。她跟你二嫂吵得不可开交，哎呦，把她跟你二哥的事挂在嘴上，你说她傻不傻？哎，硬把你二哥也牵连进去。哼，人家说家丑不可外扬，他们倒好。生怕别人知道的少了。那他现在人呢？我把他打发走了。啊，他明明是被冤枉的，你为什么还要赶他走啊？瞧你说的，不打发他走，难道说把你二嫂打发走？小刘，这个新来的烧饭妹子是你哪门子亲戚啊？是从我堂姐那儿来的，我堂姐也是给人做饭的，人长得真是漂亮啊！这大山里很少能见到这么漂亮的妹子。小刘，你自己吃鱼也让我们闻闻腥啊！是是啊，瞧你们一个个没出息的样子，可不是，真是馋猫闻不得鱼腥啊！没救过女人，赶紧吃饭江老板，呃，怎么样？饭够不够吃啊？不够，明天再加米。活重，饭可得让他们吃饱啊、哦，不然哪有力气干重活啊？哎、要不我告诉老太太，请郎中过来给你看一看。不用了，我知道自己的病。你这样不吃不喝，又不愿意看郎中，大奶奶，你大嫂，大嫂，大小姐，你来啦。大嫂，佳怡，我听说你病了，过来看看。其实也没有什么病。
就是觉得有点心烦。陈管家，哎，你过来。二奶奶有什么事啊？我问你，啊，上次那个魏瞎子是不是大奶奶让你去找的？怎么了？怎么了？这件事要不是有人从中使坏，佳怡也不会嫁到庄家去，更不会嫁给那个痨病鬼。哎，二奶奶，话可不能这么说啊！小姐的终身大事，谁敢捣鬼呀、啊？谁会捣鬼？你会不清楚，我我知道什么呀？大奶奶，嘿，二奶奶，话可不能乱说啊！大小姐的婚事，可是老太太亲自定的。老太太定的。当初她要是跟我弟弟少东成了，祝家和程家那可就是亲上加亲了，大奶奶在这个府上可就没地位了。他那点小九九，我心里会不清楚。哎呦，二奶奶啊，你就饶了我吧。这些事情我真的不知道，我一点儿都不知道。行了行了，你走吧。我也知道，你就是大奶奶身边的一条狗。哎，二奶奶，大嫂，我知道，你是因为我的事才心烦。这几天，我也想明白了。谁也难免碰到沟沟坎坎的。既然叫我给碰上了，我就认命吧。佳怡啊，我是真的不知道庄公子有病。我要是知道了，就不会去促成这件事。要是我心里有小九九，就是不赞成你嫁给祝少东。只是现在苦了你。我这个大嫂没有尽到责任，我真是后悔啊！大嫂，我要嫁给祝少东，还不知道会落到什么结果呢。没准儿，比现在还不如呢。还是妈说的对，命，这都是命，命里八尺，莫求一丈。佳怡。我知道你怎么说，都是为了让我宽心。可你越是怎么说，我心里越是难过。大嫂，你不要再愧疚了。啊，秋菊离开我们家到哪里去了？你知道吗？秋菊的事，只有刘妈知道。她无家可归，她能到哪儿去安身呢？这件事，是老太太亲自决断的。我们都不好插手，还是刘妈有一个远房亲戚，让秋菊先到那里做饭，也算是有一个安身之处。